So ni memang drama lah kan. So heroin tak akan mati lagi. <laughs> Sorry lah, benda tu mengarut. Tak tahu nak cakap apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ezra Sofia Haji Muhammad Yusof. Nama saya Dr. Zahirah binti Muhammad. Nama saya Dr. Nurin Fazana binti Mustafa. Hari ini saya akan memberikan reaksi berdasarkan babak-babak drama atau filem bahasa Inggeris yang berkaitan dengan dunia perubatan. Jom kita sama-sama saksikan. Rancangan ini dibawakan khas oleh Southern Crescent, pembekal dan juga pengedar rasmi produk medical dan rehabilitasi berjenama antarabangsa. Ingat, tidak semua produk medical dan rehabilitasi sesuai dengan kondisi dan juga kecederaan anda. Jadi, sila dapatkan nasihat pakar sebelum anda memilih mana-mana produk. Kami juga ingin mencari jururawat, medical assistant, ahli fizioterapi dan juga pegawai perubatan yang berkaitan. Maklumat lanjut mengenai peluang kerjaya di atas, sila lihat deskripsi di bawah. Di permulaan babak ni, apa yang bagus ialah memang uh, babak ni menceritakan secara detail ya, apa yang kita buat dalam uh, operation theatre. Biasanya masa pembedahan, patient, uh, kita akan tutup patient sepenuhnya. Kita hanya expose bahagian yang uh, diperlukan untuk pembedahan tu lah. Patient tu dia dia tak cover, dia biar bagi uh, kosong je. Before kita nak melakukan incision, kita kena lukis dulu dekat mana yang kita nak buat uh, pembedahan tu dan juga kita akan bersihkan kawasan tu dengan meletakkan iodine. Hmm. Hmm. Yeah. Masa you buat macam yang nampak tadi kan, dia put the iodine on the patients that one kita panggil dressing eh. So whenever you want to do dressing, first of all the operator must be well dressed. Kita panggil surgical gown. Ni semua actually untuk mengelakkan daripada jangkitan kuman. Macam kita nampak, kita put a tip eh, kita panggil sometimes kita pakai dia punya micropore dekat dia punya eyelids. It's good untuk prevent corneal abrasions but sometimes we don't do lah. It depends on what kind of operation that you do lah. Cuma tip tu diletakkan awal. Selalunya kita hanya akan letakkan selepas patient uh, pesakit tu diintubate ataupun dimasukkan, dibantu uh, penafasan dia menggunakan tube penafasan. Jack! Please, oh God. The operator looks like wearing a full uh, dress untuk scrub, and then dia memang expose the affected areas sahaja dan di cover the other areas lah. So this is what we do in actual OT. Oh, you can do this. Here we go. Here we go. Okay, first of all, you can see the incision they put on the sternum. Eh, kita tak perlu dissect patahkan tulang sternum kita tengah tengah dekat tulang is very thick. Usually, what kind of operation that you do, you involve the punya ribs and cartilage. You don't actually separate the sternum lah because certain sternum actually tulang yang memegang you punya rangka untuk you punya ribs that's it there you go you can do it just open your eyes Glenn. kalau ini betul-betul terjadi saya tahu yang ni sebab ada halusinasi pesakit tu kalau ni betul-betul terjadi memang sangat tak patut sebab mereka tak patutnya bangun so pakar bius patutnya memastikan patient benar-benar adequately sedated lah in reality when you are given anesthesia you memang tak sedar apa-apa orang kata apa itu sebenarnya you punya separa sedar. Okay, you, actually you tak sedar pun apa yang berlaku. Some patients under anesthesia awal-awal tu dia siap menyanyi padahal dia tak sedar sebenarnya apa yang berlaku. Apatah lagi nak bermimpi lah. Biasanya yang berada di kepala patients is the NS lah eh. Biasanya yang menjaga NS lah. And NS also should be fully scrubbed. Tak ada beza. Should be fully scrubbed. Okay. Menangis ni pun tak sepatutnya berlaku unless in rare circumstances. Okey. Biasanya pada masa ni uh, pesakit dia akan uh, ada tunjuk tanda-tanda. Um, and then doktor anestetis tu biasanya akan bagi dos ubat lebihlah untuk menenangkan pesakit. Shit. Give me an ampap. 200. Clear. And yet tapi bila dia buat defib dia betul lah. Eh? Biasanya kita akan minta gel prepare kita akan sebut 200 atau 360 it depends on what machine that we use so dia akan cakap 200 dulu dan kalau tak jalan baru kita up to 360 lah yang ini dia cakap vfib tapi dekat dekat monitor tu lebih pada asystole lah that means tak ada uh, aktiviti jantung charge uh, vfib is memang you kena charge before you can use so when the assistant said charge The operator said clear. Charge. 
clear Clear means macam saya kata tadi lah Semua orang kena clear Tidak ada orang yang boleh memegang patient Sebab otherwise you will get the shock as well No, again 360 Clear Stop We got it Okay, so ni betul lah yang term-term dia guna tu betul Okay, dalam prosedur ni, yes, I uh, puji lah Cara defib tu dia betul, cara operator tu betul uh, Tapi still, masa kita buat defib tak boleh atas kain eh Percayalah, hangus Bulu dada kain tak boleh kena dengan dead machines Otherwise, dia memang akan terbakar Last doctor Hello doctor. We've got a 45 year old male with type B. Okay, sebelum pemedahan, saya uh, berkata pemedahan akan basuh tangan, scrub dulu. Sebelum so, pakai scrub so. Okay, saya tahu ni adalah cerita apa ni jenis komedi. Tapi dalam real life, sepatutnya setiap orang dalam operation theater tu mesti ada ID dan dikenali. Usually the day before kita dah dapat list of operators, doktor yang assist, doktor yang operate dan nurses yang akan membantu dalam OT lah. Maknanya dia ada name tag yang memberitahu yang dia adalah seorang doktor, seorang nurse, okay? uh, seorang staff di operation theater. Yes, 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 yes. Dan kalau betul, he is in charging, he shouldn't be wearing all those clothes lah. Dia kena tukar kepada scrub because actually his clothes adalah uh, introducing infections to the patient. Doktor selepas pakai glove, surgical glove tu, dia akan cuba untuk tidak sentuh bagian-bagian yang tidak sterile seperti mask. Okay, you can see from here juga eh, patient is not intubated and they start making incisions lah eh. Major operations you tak intubate, patient akan bangun dalam masa 2 saat. Are you right doctor, we should wait for the x-rays. Even in emergency department eh, when you say there's a bullet, you always do x-ray before you push the patients in the OT. You need to know the extent of the bullets, the locations of the bullets Adakah worthwhile to remove it before you actually go to the OT So betul lah yang dia nak tunggu, nak tahu location uh, apa peluru tu kat mana memang betul Kena tunggu dulu, kena tengok, kena make sure betul-betul sebelum kita open up untuk cari Doktor juga tak takkan sekali-kali yang tinggalkan patient keseorangan macam ni Biasanya memang satu tim, doktor anestesia, doktor pembedahan, nurse semua ada kat dalam board pembedahan um, In NOT, team is dedicated You can never pindah sebelah unless your operation is done Okay, even in emergencies You finish your patients before you can help other ones But you are in sterile Watch she doesn't go into hemodynamic shock. We'll be right back. Hemodynamic shock means patients is massively bleeding. The BP is high wire, the punya pulse rate is very low. You will never leave unattended patients in hemodynamic shock. Oh my god. So kebanyakan benda yang dia buat kat dalam ni memang untuk bahan lawak lah, that means tak betul. Makanan memang dilarang sama sekali dalam bilik bedah. Operation theater tidak dibenarkan makan atau minum. You should never eat anything in an OT room. Okay, so sekarang dia dah korek, jumpa bullet. Okay, this is very unhygienic, ketuk dekat uh, tiang tu dan masukkan semula. Memang, because ni memang general comedy, so this is kind of expected of him but in real life situation, This is like really, really unethical and unacceptable. Bila ada, sometimes you ada organs yang menutup ke apa, you pakai forceps eh. Dia ada multiple sizes of forceps yang akan dipegang oleh few operators to clear the views. You tak boleh open with your hands, bare hands, ataupun minta tolong orang sana tarik, orang sini tarik. Biasanya pesakit yang di bawah uh, general anesthesia atau anesthesia arm tu memang dia takkan bergerak lah. Tengok eh, ada patung kucing dalam tu. Biasanya nak kena buang keluar lah. Okay, kalau ikutkan tadi eh, the whole room is sebenarnya dah, dah contaminated eh. The moment dia tak tukar scrub, dia makan coklat. Ke mereka yang masuk balik ke bilik ni sebenarnya tak boleh macam tu lah. They have to re-scrub again. Buka balik semua, buang, basuh tangan balik, scrub balik and wear the new whole sterile thing. And yes, in OT, memang kalau sometimes patient massive bleedings, you cannot see anything, memang you do suctions lah. 
So in this movie that one is good Dan kita akan estimate Berapa blood loss yang ada So that we know Berapa banyak kita kena ganti balik Come on people It's crashing on us Kalau yeah. macam tadi kita tengok Hari dah 30 something 20 something You don't proceed with the operations You hold Sampai NS Dan uh, usually the surgeons Stabilize the patients Get everything stabilized BP dah cantik uh, Heart rate dah stable Above 80 or 90s Baru you can continue Otherwise patient will still be bleeding Real life memang tak boleh lah buat macam ni sebab kita kena explore dia tempat uh, peluru tu ada dan kita ada banyak salur darah, banyak nerve, banyak organ yang terlibat so cannot simply just masukkan tangan untuk keluarkan uh, peluru sebab sometimes kalau dia ada di tempat yang bahaya memang akan menyebabkan lagi banyak pendarahan dan lagi membahayakan lah nyawa pesakit I tak pernah nampak remove bullet patient become stable because the bullet itself bukan penyebab kenapa dia berdarah the luka yang you kena treat Dalam bilik OT, kita tak tepuk tangan dan kita takkan tap on the shoulder. We don't do this patting on the shoulder, tahniah anda berjaya. We don't do that. This is sterile. This is not. Dalam bilik OT, kalau kita nak panggil kawan, kita cuit je. You know? Kita ambil tiku cuit je. Kita tak ada. Tak boleh. Kita tak boleh. Sorry lah, benda tu mengarut. Tak tahu nak cakap apa. Sakit di bedah, biasanya doktor semua akan pakai mask sepenuhnya untuk elakkan tempatnya kita memang. Okay, kau tengok kat sini eh, uh, dia buat manual bagging. Okay, mungkin sebab patient critical. And yet, they do CPR, cuma cara dia adalah salah lah. Sebab macam uh, CPR, your patient's body dengan you punya arm must be 90 degrees parallel. You tak, kalau you, kita buat cara dua-dua tepi macam ni kan You don't actually do any compression at all Sebab kita punya sternum and ribs are very keras <laughs> In labor room Kita tak lekat cermin Especially di tempat yang orang boleh nampak Saluran peranakan Nobody can see except the doctor atau big wife and deliver Biasanya pesakit yang jantung dia berhenti, memang kita buat CPR. So, usually in a real critical patients, you do CPR, CPR comments, patients still not response, you start giving all the inotropes lah. You start adrenaline, no add, dopamine, whatever you can give for the, for the heart to start pumping. Ini tak boleh lah, dia dah emosi. Sepatutnya bila patient tu dah dying, team sepatutnya start melakukan CPR dan bukannya melakukan CPR sekejap je and then bila dia, dia rasa dia, dia dah give up, dia just ketuk je dah ada pesakit. Kita selalu nampak dalam movie macam tu eh. Family frustrated, you know, you start... Nak panggil apa lah? <laughs> you ketuk betul-betul, it won't restart your heart. Very, very unethical. Tak akan mengembalikan nyawa pesakit. Memang kena teruskan CPR. Kalau doktor pertama dah tak larat, sepatutnya diteruskan oleh tim ahli tim mates yang lain. Kita punya heart dah ada pace tau. Dia kena ada loop dan loop, loop and loop. Dia ada pace dia. One shot tak akan menyebabkan the heart restart lah. Okay, saya rasa yang sedang menerima pom ni adalah tim apa SWAT kan. Patutnya kalau kita dalam situasi ni, contoh ada terrorist attack, uh, patient datang dengan bom dalam ba dalam badan, dalam organ, sepatutnya memang kena ada a few backup teams inadequate, tak cukup langsung sebab macam-macam uh, boleh berlaku dan operation ni dilakukan di hospital. So kita ada ramai lagi pesakit lain yang nyawa mereka adalah dalam bahaya. And yes lah, usually after major op, you akan letak gauze and everything to see the point source of bleedings or whether you can stop it or not lah. So that's the forceps I'm talking about lah. Untuk you nampak a clear review, sometimes you put the forceps just to lift up some skins ataupun some muscles to see. Dan kenapa pintu OT ni terbuka? Bilik OT eh, dia sebenarnya adalah fireproof and a bit of soundproof. It should be shut at all times. Dia tak boleh open door eh. Bom-bom jenis lain yang sangat berbahaya, Kena ada uh, protective measurement, protective measure, protective equipment by all the apa, staff, not just yang dalam operating theater ataupun yang squad pemusnah bom, tapi juga staff-staff lain di sekeliling. Maknanya staff-staff lain pun ada risiko untuk mendapat uh, kesannya. Okay, so ni pelik kenapa. Saya tahu ni drama, so dia pergi ikut kan, tengok bawa pergi mana.
in real life dah berkecai kot bukannya still intact macam ni just luka sikit-sikit je kalau betul-betul dia duduk belakang orang yang bawa bom tu and bom tu meletup at that time memang dah selamat so ni memang drama lah kan so heroin tak akan mati lagi <laughs> get him out now look at me Bella so ini adalah <laughs> Cesarean section by the vampires on Bella. Biasanya memang kita lakukan dalam kawasan yang sterile. Dan patient kebanyakannya memang akan dibius tapi dibius separuh lah. Dia sedar tapi tak rasa sakit. Kalau bius separuh contohnya dapatkan uh, epidural ataupun spinal. Dan kalau bius penuh general anesthetic. Which dalam ni <laughs> Bella ni masih sedar and masih rasa sakit bila dia kena toreh. So dia tak dibius langsung. Kalau bila kita open seizer a patient, so usually you give a painkiller so that the patient don't pain any pain. Usually sebenarnya when you do a seizer with epidural punya anesthesia, okay, dia takkan rasa apa-apa daripada waist down. So sepatutnya tak ada issue of dia kesakitan lah. Ya, kalau sudah pesan tu masih detached. Kalau tengokkan tadi cara dia untuk dia masukkan needle pun dia step the needle okey. Pemberian apa-apa ubat usually kita memang kena pasang proper eh kena pakai gloves you put on tourniquet and kita put through the blood vessels eh. You don't stuck a needles on someone. Memang pembedahan maksudnya kita tak buat dekat rumah lah sebab pembedahan besar macam ni biasanya lepas dah operate tu kita akan kena tutup so kita perlu kelakar apa yang secukupnya. Okay, in a normal seasonal sections eh, kita bukan buat one incisions lah. Actually because kita punya abdomens, we have layers of kulit and fats and muscles and there's a layers of your uterus pun ada layers of uh, skins. So usually you make few layers, cuts. Masa kita tengok daripada sebelum dia bersalin lagi, dia dah sangat pucat. So, anemia in pregnancy adalah sangat uh, common dan bahayalah antara yang boleh terjadi ialah pendarahan. Uh, postpartum hemorrhage dan uh, komplikasi, komplikasi lain semasa melahirkan anak dan postpartum hemorrhage adalah sangat berbahaya adalah salah satu penyebab kematian ibu sewaktu bersalin. Dan cerita ni memang tak logik sebab Bella dah pucat macam ni, saya rasa hemoglobin dia dah mungkin 6-7 atau lagi rendah. Baby bila dia lahir, the first thing kita buat adalah kita akan cut the umbilical cord. The first thing you do, you wrap the baby because baby skin ni sangat nipis eh. For a normal weather, dia akan kesejukan dan tends to become hypothermia. Okay, sama dia bagi pada mak atau we put under warmer. Sebab cerita ni, uh, this guy is a genius guy. So, kalau real life situation among healthcare professional or doctors, kita tak boleh tengok just dengan mata kasar and terus diagnose. Jarang lah unless keadaan-keadaan uh, yang begitu obvious. Yang kita tengok, kita terus tahu. Contoh macam pesakit asma datang dengan wheezing, kita boleh dengar, kita boleh terus tahu. Okay. Usually, when you press on somebody's aortic, kan, dia pulse kan, you, you just want to see whether the patient is alive or not. Sebenarnya, tanpa you pegang dia punya carotid artery pun, you dah tahu vein dia dekat mana. Basically, anatomically, kita dah tahu. Ya, yeah, this is I agree. Venous dissension caused by increase intrathoracic pressure. Maksudnya, tekanan di dalam chest wall dia, inside the chest cavity, menyebabkan venous dissension. The veins in the boy's left arm are popping. Is that bad? So, venous dissension is where you nampak urat dia timbul. The left lung is in distress. So, whenever kita ada increase intrathoracic uh, cavity, memang akan menyebabkan lung distress macam yang dia cakap. Yang mana kita akan panggil dia pneumothorax lah. Pneumothorax ni adalah keadaan di mana terdapat pengumpulan udara di antara chest wall dan paru-paru. So, ada ruang in between tu yang menyebabkan pengumpulan udara yang tidak sepatutnya. So, menyebabkan paru-paru akan collapse dan mengecil dan patient akan collapse dan sesak nafas. So, sama ada because of trauma atau kemalangan atau bagi tension tension pneumothorax. Dia ada uh, si simptom lah yang kita kena kena pasti. Yang paling penting untuk pneumothorax adalah selalunya kena pada orang lelaki yang tinggi dan muda. Itu adalah paling common dan paling penting untuk diagnose pneumothorax adalah dengan memeriksa paru-paru menggunakan stetoskop. Maknanya kita kena escalate untuk pastikan. Bukannya tengok mana dengan mata kasar. So what he's doing is cleaning his hands with alcohol lah. 
Maka hal tu digunakan untuk sterilize kan atau membasmi kuman. So usually memang we sterilize patients with alcohols, but we don't use this kind of alcohols. We do a normal alcohol yang 70%. So ni betul lah ni, ni macam ala lah untuk menggantikan chest tube untuk keluarkan um, udara daripada ruang tu. Okay, sebenarnya chest tube tidak boleh dipasang di lapangan. Usually you do thoracocentesis. Thoracocentesis means uh, usually kita pakai jarum yang macam ada lawak tu lah, yang warna hijau tu ke. We just make a puncture between uh, your intercostal second and uh, second and third. So you just make a puncture, we call it thoracocentesis to release the air, release the tension so that your lungs boleh expand. Itu je yang kita boleh buat dekat lapangan untuk pneumothorax. Besides that, you cannot do anything. Incision should take place two ribs down. Tapi saya tengok dia buat di tepi, di bawah yang bawah ketiak Sepatutnya ialah di mid clavicular line Maknanya ni clavicle tengah-tengah So second mid clavicular line sepatutnya hmm, Pisau yang digunakan juga, juga sepatutnya di sterilisekan dulu Dengan alkohol sebelum dia buat uh, potongan okay. So udara yang berkumpul kat tempat yang tak sepatutnya tu akan dikeluarkan So untuk kurangkan pressure kepada paru-paru tersebut Theoretically he get it almost right He did a incision, he put the tubes in the water Dan nampak bubbles keluar so you know the pneumotorus is actually released Theoretically but practically it's wrong Oh, made one way back And the patients usually will start breathing normally after that Once you release the tension He saved his life He saved his life Yet again, prosedur ini semua tidak perlu dibuat. A simple puncture, satu jarum dah cukup sebenarnya dan bawa lah ke hospital. Saya sendiri mengaku kalau saya bukan seorang doktor perubatan, bila saya tengok sin-sin tersebut, mungkin saya akan rasa sin itu adalah real. Kebanyakannya memang dia ikut tata cara perubatan yang betul lah. You can see dia punya medical knowledge tu ada. They did some study on that. Cuma uh, kalau kita tengok, they are not medical personnel kan. So mungkin akan ada short force here and that. Cuma I think some of the procedures yang dilakukan tidak kena pada tempatnya lah. Mungkin ada sesetengah um, babak-babak atau perbuatan yang memang dia tak ikut prosedur yang betul. Dan banyak juga mereka bagi Uh, penekanan kepada details babak-babak yang salah tu yang medical je lah yang tahu yang quite quite specific yang orang biasa mungkin layman mungkin tak perasan atau tak tak tahu majority memang lebih kurang macam tu lah dari segi kecemasan dia dari segi susun atur dalam bilik pembedahan itu semua uh, lebih kurang tepat lah life as a medical doctor in ED ataupun in ward is actually lebih dramatik daripada apa kita nampak dalam movie, they make it, message tu sampai. Ada pendapat saya lah, biasanya sebelum drama English ni dibuat, biasanya dia akan membuat kajian dulu dan akan memastikan apa yang dilakukan tu betul. Kalau kita compare tu, uh, memang mereka bila mereka buat filem atau drama, memang mereka uh, libatkan sekali input daripada medical professional lah. Uh, bila you nampak scene-scene macam ni dalam movie kan, yes, you akan berminat untuk tahu pasal perubatan. You nampak benda yang bukan biasa you buat dan sometimes you nampak benda tu lebih lebih complicated, lebih high tech yang you rasa macam is interesting for you to learn. Babak perubatan ni perlu ditunjukkan dengan betul supaya kita tak ada uh, misconception, macam tak ada salah faham. Macam contohnya kita tengok oh drama macam ni tapi dalam real life macam, macam ni. So kalau kita dapat tunjukkan dalam drama tu benda yang tepat, benda yang betul, jadi kita tak ada misconception lah, tak ada rasa macam oh ini tak betul. Katakan dekat Malaysia, kita ada drama yang bagus, jalan cerita bagus, pelakon yang hebat. Dan tiba-tiba kita ada satu slack bila dekat me dekat medical part tu ada slacking. So memang akan turn off lah. So for me, untuk babak-babak dalam yang English movie ni, ya, yeah, they can give you some ideas. Uh, tapi still, realitinya tidak seperti itu. Sometimes dia tidak semudah tu. Bila kita masukkan sedikit elemen-elemen perubatan dengan tepat, dia akan lebih membuka mata masyarakat dan platform terbaiklah untuk mendidik masyarakat. So, jangan rugikan karya-karya hebat ni dengan semua mistik-mistik yang tak patut bagi saya. So, involvekan uh, tim-tim medical untuk nasihat 